اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمد رسول الله পারেন তাহলে তার চাইতে যিনি যোগ্য রয়েছেন তার কাছে পৌঁছাবেন আর এমন যোগ্য আলেম যিনি রাষ্ট্র নেতাদের কাছে এই জনসাধারণের আওয়াজ কি যে এগুলি খারাপ এগুলি অন্যায় এগুলো ইসলাম বিরোধী কাজ হচ্ছে এবং তারও ফরজ দায়িত্ব সেই আলেমের তারা নসিহত করতে থাকবেন যে ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করুন এবং অন্যায় কাজগুলি বাদ দিয়ে দেন অন্যায় কাজগুলির অনুমতি দেন না অন্যায় কাজগুলি করতে দেন না বন্ধ করেন রাস্তা রাস্তে ফিল্ম সিডি বিক্রি হচ্ছে বড় ফিল্ম সিডি বিক্রি হচ্ছে এ হচ্ছে সে হচ্ছে অন্যায় কাজ হচ্ছে মদ তৈরি হচ্ছে তাহলে ওপরে আপনাকে জানাতে হবে হ্যাঁ আপনি জানিয়ে দিলেন আপনার আর জবাবদাহি নেই শেষ কোথাও জানা হচ্ছে জেনার আড্ডা রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি জানিয়ে দিলেন ওপরে তার জন্য সংস্থা রয়েছে দেখুন হাইয়াতুল আমর ইবিল মারুফ এখানে সংস্থা রয়েছে জানিয়ে দিলেন আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল তখন তাদের দায়িত্ব হয়ে গেল তারা যদি বন্ধ করতে পারে বন্ধ করলো না হলে তারা তাদের ওপরে যেসব লোকেরা রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ রব নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা জবাবদেহি করবে এবং তারা এই ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবে কিন্তু আপনি কোন ভুলের কারণে কোন ত্রুটির কারণে অস্ত্র ধারণ করতে পারবেন না ভুল করেছে সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো জায়জ ন হয় এই ক্ষেত্রেই নবী করিম সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে মান মা তাই সাফি অনকি বাই আহ যে ব্যক্তি ইসলামিক দেশে বসবাস করলো আর এই অবস্থায় মারা গেল যে ইসলামিক রাষ্ট্র নেয় তার আনুগত্য করলো না বিরুদ্ধাচরণ করে অস্ত্র ধারণ করে ভুল করেছে উড়িয়ে দাও হ্যাঁ যেখানে সেখানে বম্ব ব্লাস্টিং করো সৌদি আরবের যেহেতু ইসলামিক দেশে একটি দেশ এই যদি করে বলে সেফি অনুকি বাই আ তাহলে সে আনুগত্য কোনো শপথ করেনি এই সরকার ইসলামিক সরকারের সাথে বাই আত করেনি তার আনুগত্য প্রকাশ করেনি ফামাতা মিতাতান জাহেলিয়া তাহলে তার মরণ হবে জাহেলিয়াতের মরণ হবে রাসুল্লাহামের সুন্নত মোতাবেক মিল্লাতে রসুল্লাহর উপর মরণ হবে না কবরে যখন মুসলিমকে রাখা হয় তখন দোয়া পড়া হয় কি বিসমিল্লাহ ওয়ালামিল্লাতে রসুল্লাহ ইসলামিক সরকারের বিরুদ্ধে কেউ যদি অস্ত্র ধারণ করে সে জনগণের বিরুদ্ধে ধারণ করুক বা সেই 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 দেশের ধন সম্পদের বিরুদ্ধে সেই দেশের পেট্রোল খনির বিরুদ্ধে সেই দেশের কোন সরকারি অফিসে অফিসে গিয়ে আক্রমণ করুক ইত্যাদি যেভাবে করুক না কেন ফামা তা মি তাতান জাহিলে সে আনুগত্য প্রকাশ করলো না বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করলো খরুজ করলো বেরিয়ে পড়লো সরকারের বিরুদ্ধে বাগা আওয়াজ যাকে বলা হয় ইসলামের ভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এদেরকে এই দলটিকে বলেছেন বাগি দল দেশের দ্রোহী ইসলাম দ্রোহী ইসলামিক রাষ্ট্র দ্রোহী দল বলা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তখন অস্ত্র ধারণ করে তাদেরকে দমন করো যারা বাগাওয়াত করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ফামাতা মিতা তান জাহেলিয়া তাহলে ইসলামিক দেশে কেউ যদি অস্ত্র ধারণ করে তাহলে 
জাহেলিয়াত আর মরণ মরবে এই হাদিস পীর মুরিদের ব্যবসার ক্ষেত্রে নয় যে পীরের যে বয়াত না করে মারা গেল মরিদ হলো না সে জাহেলিয়াত আর মারা মরল কোন রাষ্ট্র কায়েম করেছে বাংলাদেশে আজকে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার তরিকা আর নবী সাল্লামের চারশো পাঁচশো বছর পরে এই বিধাতি বায়াত শুরু হলো আর তারা বলছে এই বায়াত যে না করে পীর ধরলো না যার পীর নেই তার পীর সহায়তা কি গুমরাহি বিরাজ করছে বাংলাদেশের জমিনে যে পীরের কথা কোরআন নেই হাদিস নেই সাহাবাইকার আমি যুগেও নেই তাবে ইন্দের যুগে নেই তাবা তাবে ইনের যুগে নেই কোন কে পীর ছিলেন সাহাবাদের মধ্যে আর বাকি কে মুরিদ ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্র তারা কায়েম করেছেন খালিফাতুল মুসলিমিন হয়েছেন আবু বাকার সবাই আনুগত্য করেছেন ওমার খালিফা হয়েছেন সবাই আনুগত্য করেছেন ওসমান খালিফা হয়েছেন আনুগত্য করেছেন আলী আজি আল্লাহ তারা খালিফা হয়েছেন সবাই আনুগত্য করেছেন তাই করুন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করুন বাংলাদেশে আনুগত্য ফরজ হয়ে যাবে এই গত বৃহস্পতিবারে তাই বলছিলাম এতে কিং ফার ইউনিভার্সিটিতে বক্তব্য যে এখনই যদি ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায় বাংলাদেশে তাহলে আনুগত্য করা ফরজ হয়ে যাবে আমাদের সে রাষ্ট্রনেতা সুতরাং ইসলামিক তরিকা এনে যে রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া এবং টেনে হেঁচড়ে ফেলা এই যে বিরোধী দলের কাজ হচ্ছে যে পাঁচ বছর আগে যত তাড়াতাড়ি টেনে হেঁচড়ে ফেলে দিতে পারি আর আমরা গদিতে চলে যেতে পারি এটাই না কাজ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এটাই তো থেকে গেছে কাজ ইসলামের কাজ না ইসলামের কাজ হচ্ছে সংশোধন করা উপদেশ দেওয়া এবং তাদের হাত শক্ত করা আর দায়িত্বশীল যারা নেতৃত্ব আছে তাদের কাজ হচ্ছে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করা সুতরাং তাদের আনুগত্য তখন ফরজ হয়ে যায় যখন তারা ইসলামের বাস্তবায়ন করবে আসল বিষয়ের দিকে ফিরে আসি ক্ষতিকর দিকের চরম ক্ষতিকর দিক তাহলে সবগুলি হারাম হয়ে গেল অমুসলিম দেশে অস্ত্র ধারণ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমের উপর অস্ত্র ধারণ কাফের না করেছে অমুসলিম যদি কোন মুসলিমের অস্ত্র ধারণ করে সেই ক্ষেত্রে অলামারা তখন বিচার করবেন যে দারুল হার বলে হারবি এ কাফের কিনা তখন সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আর নিজের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করা যাবে তাছাড়া মুসলিম অমুসলিম শান্তির সাথে বসবাস করছে আর সেখানে শান্তি বিঘ্নিত করে এক শ্রেণী মুসলিমরা বিভ্রান্তি শিকারে অমুসলিম দেশে যেমন ভারত বা নেপাল বা পশ্চিমা দেশগুলিতে যেমন এই লন্ডনে এই যে ঘটনা কিছুদিন আগে ঘটলো এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার জ্ঞান থাকা উচিত কখনো চাইজ না এর দ্বারা আরো ইসলামের ক্ষতি হয়েছে যেটুকু ইসলামের দাওত লন্ডনে হচ্ছিল যেটুকু ইউরোপ আমেরিকাতে হচ্ছিল সেইটুকু বন্ধ করে দিয়েছে আজকাল দাঁড়িওয়ালা গেলে তাদের ভিসা দিচ্ছে ভিসা দিচ্ছে না সন্দেহ নজরে দেখছে কত ক্ষতি করলো তাহলে তাহলে কি বিনা দাড়ি নিয়ে নবীর দাওয়াত পৌঁছাতে যাবেন হ্যাঁ দাঁড়িয়ে নেই আর যাবেন কেমন করে যাবেন আপনি হ্যাঁ ইউরোপিয়ান হয়ে যাবেন চিনতেই যাতে না পারে যে মুসলিম ওই রকমের আর ইসলামের দাওয়াত চিল্লা দিতে যাবেন নাকি আপনার চিল্লার কথা শুনবে কি আপনার আকে আর আকৃতি দেখে তাহলে রাস্তা বন্ধ করে দিল ইসলামী দাওয়াতের চরম ক্ষতি করলো যে বহু ক্ষতি রয়েছে এই কিছু লোকের গুমরা হয়ে অস্ত্র ধারণ করা মুসলিম ও অমুসলিমদের ওপর এবং শান্তিকে বিঘ্নিত করার ক্ষতিকর দিকের একটি দিক হচ্ছে ইসলামিক দাওয়াতের পথকে বন্ধ করে দেয় ইসলামিক সংস্থাগুলি বন্ধ করে দেয় এখন বাংলাদেশে এক একটা করে ইসলামিক সংস্থা বন্ধ হচ্ছে আলহারম্যান বন্ধ হয়ে গেল কুয়েতে এক সংস্থা এখন বন্ধ হচ্ছে এই কাল এই দুই দিন আগে খবর পেলাম যে সেটাও বন্ধ জি লাভ না ক্ষতি যারা এত দূর থেকে শুধু দিনই ভাই বলে সেই গরিব দেশগুলিতে মসজিদ মাদার খানা তৈরি করে দিচ্ছিল আর ইমাম মহাজেন্দ্র বেতন দিচ্ছিল তাদের রাস্তাকে বন্ধ করে দিল এই গোমরা লোকেরা অস্ত্র ধারণ করে যেটুকু দিনের খেদমত হয়েছিল সেই রাস্তাও সাফ করে দিল সে রাস্তা বন্ধ করে দিল ক্ষতিকর দিকগুলি প্রথম ক্ষতিকর দিক হচ্ছে যে এটি হারাম কাজ হারাম কাজ ইসলামিক শরীয়তে জায়জ নাই না পৃথিবীর কোন মানব রচিত আইনে জায়জ রয়েছে তাহলে কোন আইনের ভিত্তিতে না মানব রচিত আইনের ভিত্তিতে জায়জ করতে পারছেন যেমন গণতন্ত্র গণতন্ত্র ইসলাম না থাকলে এক শ্রেণীর লোকের গণতন্ত্র নিয়েছে আরে মানব রচিত আইনে তো ভালো পথ এটি তুমি যদি এগিয়ে আসতে চাও শক্তি অর্জন করতে চাও তাহলে চলে আসো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ডেমোক্রেসিতে চলে আসা করছে কি না যদি ইসলামে নাই সেটি তাহলে মানব রচিত আইন আর মানব রচিত আইনের ভ্রক্ষেপে আমাদের করা উচিত না সেটি আমাদের আইন নাই কোরআন সন্না আমাদের হচ্ছে বিধান কোরআন সন্নার বিধানে জায়জ নেই ইসলামী শরীয়তে জায়জ নাই যে কোনো মুসলিম অস্ত্র ধারণ করবে না ইসলামিক দেশে না মুসলিম দেশে এমন কি না কাফের দেশে যেখানে শান্তির সাথে বসবাসের আমাদের সুযোগ রয়েছে বরং এটি হচ্ছে নির্দোষী নিরপরাধ মাসুম লোককে হত্যা করার সামিল এই সম্পর্কে আয়াতগুলি এর আগে পাঠ করেছি 
এই নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন একটি হাদিসে লা জাওয়ালুদ দুনিয়া আহওয়ানু আলা আল্লাহ মিন কাতলি রাজুলিল মুসলিম পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি মুসলিমের খুন করার তুলনায় আল্লাহর নিকটে সহজ হালকা কথাটি বুঝে উঠলেন পৃথিবী ধ্বংস একদিক এটি হচ্ছে বড় বিপদ আর আরেকটি বিপদ হচ্ছে একজন মুমিনের একজন মুসলিমের খুন বেগায়র হক অন্যায় ভাবে একজন মুমিনের খুন করা পৃথিবী ধ্বংস করার চাইতে বড় অপরাধ তাহলে সারা পৃথিবী একদিকে আর সারা পৃথিবীর মূল্যর চাইতে বেশি মূল্যবান হচ্ছে একজন মুমিন একজন মুসলিমের জীবন তাহলে মুসলিম দেশে বাংলাদেশের মতো দেশে পাকিস্তানের মতো দেশে বা যে কোনো দেশে রাস্তা ঘাটে শহরে বাজারে যেখানে সেখানে গোলা বারুদ ব্যবহার করা আর নির্দোষী লোকদেরকে শিশু নারী এসব হত্যা করা কোন ইসলামে জায়জ হতে পারে কোন শরীয়তে জায়জ হতে পারে কোন শরীয়তে কোন বিধানে জায়জ না हराम আর সেই কাজটি যতক্ষণ করলো না ততক্ষণ পর্যন্ত সে ছাড় প্রাপ্ত রয়েছে তাহলে নামাজ পড়েও যদি কাউকে খুন করে কাজে আসবে না আল্লাহর কাছে ধরা খেয়ে যাবে মালাম ইউসুফ দামান হার এতক্ষণ ছাড়ে ছিল কিন্তু যখনই খুন করে দিল কাউকে তখন আর বাঁচতে পারবে না আর ওকে বিশ্বাসলাম বলেছে মান আন আল্লাহ কাতলে মুসলিম বেশ্যাত্রে কালি মাহ কি হাতিস কেউ যদি নিজে খুন করলো না কিন্তু পরামর্শ দিচ্ছে ওপর ওপরের নেতা অস্ত্র ধারণ করে না কিন্তু পরামর্শ দিচ্ছে যাও অমুক জায়গায় আসো অমুক জায়গায় গোলা বারুদ রেখে আসো অমুককে মেরে আসো পরামর্শ দাতা শুধু আধ্যাত্মিক নেতা আধ্যাত্মিক নেতা বুঝতে পারছেন তো নেতৃত্ব দিচ্ছে পরামর্শ শুধু তার কথার দ্বারা অল্প কিছু কথা দিয়ে কোন মুসলিমকে খুন করার জন্য সাহায্য করলো কাদেমাইয়ামতের দিনে আগমন করবে মকতুবন বাইনাই আই নাই আয়োসন রহমতুল্লাহ আর তার দুই চক্ষুর সামনে অর্থাৎ কপালে লিখা থাকবে অনেকে টাকা পয়সা দিয়ে খুন করা যাও মেরে দাওকে বড় শত্রু আমার বড় ক্ষতি করছে আয়সমের রহমতুল্লাহ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত মাহরুম নিরাশ এ কথা লিখা থাকে আয়সমের রহমত একবার আব্দুল্লাহ বিন ওমার আল্লাহ তালা কাবার দিকে দেখছেন আর কাবাকে সম্বোধন করে বলছেন হে কাবা তুমি আল্লাহর নিকটে অত্যন্ত মহান কত মর্যাদা তোমার তুমি আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ তোমাকে আল্লাহ স্পেশালি তৈরি করিয়েছেন ইব্রাহিম আলী সাল্লামকে আদেশ করে যে তৈরি করো ঘর তৈরি করো এবং এই ঘরকে পাক রাখো তাফকারীদের জন্য রুকুকারী শেষদাকারীর জন্য এতে কাফকারীর জন্য मूल्य मुसलिम दे खन करा का तो सब चाहते सस्ता हम मुसलिम रक्त स्वाभाविक काफे आल्ला शत्रु आल्ला दिन शत्रु मुस्लिम शत्रु কাফেরের কাছে সব চাইতে সস্তা পানির চাইতে পেট্রোল চাইতে দুনিয়ার সবকিছু চাইতে সস্তা হচ্ছে মুসলমানের রক্ত মুসলমান খুন হলে তাদের মাথা ব্যথা হয় না কিন্তু একটা কাফের খুন হয়ে যায় দেখুন কি শুরু করে তাদের দুই মুখী চাল চলন ঠিক কাফেরদের কিন্তু মুসলিম মুসলিম এই কাজ কি করে করতে পারে যে একজন মুসলিমের রক্তকে কাবার চাইতে বেশি মর্যাদাবান বলা হয়েছে এই ধরনের কাজ দ্বারা মুসলিম দেশের স্থিতিশীলতা কে ধ্বংস করা হচ্ছে শান্তি বিঘ্নিত করা হচ্ছে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে নিরাপত্তাকে দূর করে দেওয়া হচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষের উপর এহসানের কথা তার বলেছেন যে আমি নিরাপত্তা দান করেছি তাদেরকে এই নিরাপত্তা আল্লাহর বড় এহসান অবদান কারণ মানুষ খেয়ে দেয়ে পেটে আরাম আছে তারপরে ঘুম আসবে না যদি নিরাপদ না হন বাড়িতে আর না খেয়েও যদি ঘুমান যখন ক্লান্ত হবেন পেটের জ্বালা থাকলে ঘুম চলে আসবে আসবে না 
নিরাপদ যদি থাকেন কোনো চিন্তা নেই যখন ঘুমাতে যাচ্ছেন কোনো টেনশন নেই আরামে নিজের বাড়িতে ঘুমাচ্ছেন বা যেখানে বাসা রয়েছে ঘুমাচ্ছেন না চোর বলে ভয় না ডাকাত বলে ভয় না কোনো কেউ কেউ ফোন করবে এরকম ধমক দিয়ে রেখেছে ভীত সন্ত্রস্ত কোনো ভয় নেই আলহামদুলিল্লাহ ইসার নামাজটা পড়লেন আর গিয়ে সারা দিনের ক্লান্তি ছিল সাথে সাথে ঘুম চলে আসলো কিন্তু যদি এইরকম ভয় থাকে যে জানি না কখন যে কে মেরে দেয় এত শত্রু আর এই যে এত অশান্তি যেখানে সেখানে গোলা ভারত যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে কখন যে মরে যায় তার না বাজারে শান্তি না হাটে শান্তি না ঘাটে শান্তি আর না ট্রেনে বাসে শান্তি না বাড়িতে শান্তি কোথাও শান্তি নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরাইশের ওপর এ স্থানের কথা বলছেন এ কোরাইশ ফালিয়াবুদুর আব্বা হাজাল বাইত এই ঘরের রবের এবাদত করো সিরিক কেন করছো তোমরা खिदार समय तुम्हारे अन्न दान खाद्य दिए थे खफ और भय समय निरापत्ता दान निरापद भय दूर कर তোমাদেরকে নিরাপদ করেছেন মক্কা নগরীতে নিরাপদ ছিল মুসলিম আজকে রাস্তাঘাটে গেলে নিরাপদ নয় ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে নিরাপদ নয় জানি না কোথায় যে কি হয়ে যায় কি করে যায় হতে পারে এরকম কাজ আর মুসলিম দেশে যদি স্থিতিশীলতা না থাকে তাহলে অমুসলিমরা খুশি হবে অমুসলিমরা সুযোগ পাবে যে এখানে তো কলহ লেগে আছে গৃহযুদ্ধ লেগে আছে ঘরোয়া দ্বন্দ্ব লেগে আছে এই সুযোগই সুযোগ তাহলে ফায়দা কার হবে অমুসলিমের সুযোগ হবে কাফেরের সুযোগ হবে এই সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে তাহলে ধর্মের নামে বা ধর্মের নামে না হোক যদি অস্ত্র ধারণ করা মুসলিমের বিরুদ্ধে তাহলে কাফেরদের আরো সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ধন সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে অনেকের জীবনকে বিপন্ন করা হচ্ছে নষ্ট করা হচ্ছে এটা কি করে জায়জ হতে পারে জীবন সম্পর্কে শুনলেন ধন সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন পিএনবি মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ধন সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন আগে প্রথম আয়াত পড়েছি ওই জাতাল্লাহ সাফিল সুতরাং মুসলিমদের যেমন জীবন তেমনই ধন সম্পদ তেমনই ইজ্জত আবরু মান সম্মান সবকিছু হচ্ছে সম্মানিত আর মুসলিম দেশে অস্ত্র ব্যবহার করে একটা ঘর বাড়িও যদি নষ্ট হয় কার ধন সম্পদ নষ্ট হলো মুসলিম নষ্ট হলো অমুসলিম নষ্ট করা এইভাবে জায়জ নাই তাহলে মুসলিমের কি করে জায়জ হতে পারে এইভাবে অস্ত্র ধারণ করায় রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা গাদ্দারি করা বিশ্বাসঘাতকতা করা খেয়ানত করা বীর পুরুষের মতো জিহাদ নয় বিশ্বাসঘাতকতা মুসলিম দেশে মনে করুন অমুসলিম রয়েছে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ভিসা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে একাভা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে থাকার জন্য রাষ্ট্র নেতা যাদের আনুগত্য ফরজ ইসলামিক দেশে তাদেরকে থাকতে দেওয়া হয়েছে আর তাদেরকে যদি মারেন এই অজুহাতেই তো সৌদি আরবে অনেক গুমরাহরা সৌদি আরবে যে অস্ত্র ব্যবহার করছে যে কেন তাদেরকে কাফেরদেরকে এখানে জায়গা দেওয়া হয়েছে এই অজুহাত নিয়ে তারা অস্ত্র প্রয়োগ করছে কখন এটি জায়জ না এটি হচ্ছে খেয়ানত এটি হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা তাদেরকে বলেছেন তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেব তোমাদের প্রয়োজন রয়েছে তোমাদের চাকরি রয়েছে তোমাদের খেদমতের প্রয়োজন রয়েছে তাই তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি তারপরে যদি তাদের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন তাহলে খেয়ানত এ হচ্ছে গাদ্দারি করা আল্লাহ রাবুল আলমটা হারাম করেছেন মহান আল্লাহ কোরআনের সাথে সুরা তহবাই ওয়াইন আহাদুম মিনাল মুসলিম ওয়াইন আহাদুম মিনাল মুশ্রেক নাস্তা জারাক কোনো মুশ্রেক যদি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বা তুমি আশ্রয় দিয়ে দিলে তাকে যে এসো আমার দেশে এসো থাকো এখানে কাজ করো বসবাস করো ফাজের তাহলে তাকে আশ্রয় দাও এবং তাকে সুযোগ করে দাও যে আল্লাহর কথা শোনক কোরআনের কথা শোনক রসুলের কথা শোনক ইসলামিক সেন্টার গুলিতে আসুক ইসলামিক সেন্টার বইগুলি পড়ুক এই সুযোগ করে দাও এটি হচ্ছে ইসলামিক তারিকা
मुस्लिम धारण मुशरेकड़े धारण कर मुस्लिम मुस्लिम नेतर बिुदे मुस्लिम नेता हम मुस्लिम देश हक एर बिुदे की प्रथम एखने विभ्रांति शिकार होरा मुस्लिम न क्षतिकर दिक गिकर दिक्कत जो क्षति सामने देखा जा इसलम मेर भाव मूर्ति नष्ट कर इसलम शांति दिन मुस्लिम राष्ट्रीम दाड़ी रेखे इसलमिक लेबास पोशाक रेखे इसलाम जेहद कर मुस्लिम के खुन कर मुस्लिम के खुन कर आलम जाए अन्या भाव खुन कर गुमराह लोक दिल धार्मिक देखे देख ले भय दाड़ी वाले देख ले मुसलमान जी शुद्ध मुसलमान आलेम के श्रद्धा कर मुसलमान राशिक मुसलमान कथा मुसलमान 
কথা বললে ঝামেলা আছে জানি না কি বলতে কি করে উড়িয়ে দেয় কত ভাই কত ক্ষতি করলো এই চরমপন্থীরা এগুলো হচ্ছে ক্ষতি আর ক্ষতির দিকের শেষ নাই যে ক্ষতিগুলি এরা করলো সুতরাং সতর্ক হয়ে যান এবং বুঝে রাখুন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন জিহাদ ফরজ করেছেন আপন জায়গায় জিহাদ ঠিক আছে কিন্তু জিহাদের শর্ত রয়েছে জিহাদের দুটি চিঠি আয়াত পড়িয়ে দিয়ে আর জিহাদের শর্ত দেখলেন না তাই যদি হয়তো জিহাদ ফরজ সব জায়গায় তো মক্কায় কেন আল্লাহ রাবুল নিষেধ করলেন বরং আগেই বলেছে জিহাদ হারাম ছিল মক্কায় ঠিক না হারাম ছিল তারপর আল্লাহ অনুমতি দিলেন ফরজ প্রথম খানে আল্লাহ বলছেন ও জেন আল ইল্লাজিন অনুমতি দিলেন তাহলে পরিস্থিতি সামনে রেখে আল্লাহ রাবুল আলম তখন অনুমতি শুধু ফরজ করলেন না তারপরে আল্লাহ রাবুল আলম ফরজ করলেন তারপরে মনে রাখবেন যে মুসলিম আর কাফেরদের কয়েকটি শ্রেণী জিম্মি মহাহাদ মুস্তামান এই চার শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করা যাবে না এই কথাটি শেষখানে শুনে রাখুন ফোকাহামদের কথা আর প্রত্যেকটির পিছনে কোরআন এবং হাদিসের দলিল রয়েছে মুসলমান সে ফাঁসেক হইলেও ফাঁসেক খুনি সারাবি লম্পট জানি ব্যবিচারকারী হইলেও যতক্ষণ করবে যদি বিবাহিত হয় সে খুনের যোগ্য কিন্তু ইসলামিক সরকার আগে মনে রাখবে তাহলে যতই পাপি হোক না কেন কোন ব্যক্তির জন্য অস্ত্র ধারণ করা মুসলিমের বিরুদ্ধে ফাঁসিক হলেও জায়জ নয় মুসলিম হয়ে গেল জিম্মি যারা মুসলিম দেশে জিজিয়া কর দিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা জায়জ নয় মুস্তামান যাদেরকে নিরাপত্তা দান করে দেওয়া হয়েছে কোন একজন মুসলিম নিরাপত্তা দান করেছে বা ইসলামিক সরকার নিরাপত্তা দান করেছে যে আসো আমাদের দেশে বিশেষ কাজের জন্য তাকে নিয়ে আসা হয়েছে কিছুদিনের জন্য আমন দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা দান করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যায় নাই মহা যার সাথে চুক্তি করা হয়েছে কোনো এক দেশের অন্য দেশের সাথে চুক্তি হয়ে গেছে এখন সারা বিশ্বের অমুসলিম দেশের সাথে মুসলিম দেশগুলি চুক্তি আছে না নেই হ্যাঁ কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে দূতাবাস আছে দূতাবাসের মাধ্যমে সম্পর্ক আছে এমন কোন দেশ নেই যার সাথে সম্পর্ক হয়তো চিহ্ন আছে ইসরায়েল ছাড়া তাহলে যখন এই সম্পর্ক আছে আর এই চুক্তিতে আবদ্ধ আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে না আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবো না এরা হচ্ছে কি এই অমুসলিম দেশ গুলি মহাহাদ তাহলে এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যাবে না দলিলটি শুনিয়ে দিয়ে পিয়ে নবী সাল্লাম বখারি বলছেন মানকাতালা মহাহাদান যেই ব্যক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে হাতাল জান্না সেই ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবে না জান্নাত পাওয়া তো দূরের কথা জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবে না তাহলে যদি অমুসলিমকে না মারা যায় অমুসলিম দেশেই সে রয়েছে অথবা অমুসলিম মুসলিম দেশে রয়েছে তাকেও যদি না মারা যায় বাংলাদেশের হিন্দুকেও যদি না মারা যায় তাহলে ফুসাকুল মুসলিম যারা মুসলিম ফাঁসে আধা নামাজ এ নামাজ এ নয় অথবা পাপি জেনার লাইসেন্স দিয়ে রেখেছে আপনার আরো কত কি দিয়ে রেখেছে মদের লাইসেন্স দিয়ে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা কি করে যেতে পারে বুঝে না উচিত এই গুমরাদেরকে যারা ধর্মের নামে গুমরা হয়েছে তাহলে মুসলিম হয়ে গেল আর কি হলো নামগুলি জিম্মি জিজিয়া করে মুসলিম দেশে থাকে ক্ষণিকের জন্য এসছে মোস্তামান মুসলিম দেশে এসেছে তারপর চলে যাবে মহাহাদ যাদের সাথে চুক্তি তাবদ্ধ সারা বিশ্বের অমুসলিম আর এই চার শ্রেণী চার শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা কখনো যাবে না তাহলে পঞ্চম শ্রেণীর মানুষ শুধু বাকি থেকে গেছে তাদেরকে কি বলা হয় হারবি তাদেরকে বলা হয় হারবি তাহলে সারা বিশ্বে পাঁচ রকমের মানুষ রয়েছে হারবি হার মানে কি যুদ্ধ হারবি মানে ওই কাফের যেই কাফের বা যেই কাফের এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখে দিচ্ছে মুসলিমদের বাড়িতে মারতে চলে এসছে আপনার বাড়িতে আক্রমণ করার জন্য চলে এসছে আপনি কি বসে থাকবে যে না 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 ইসলাম মারতে নিষেধ করা হয়েছে না তখন সে হারবি তার বিরুদ্ধে তখন অস্ত্র ধারণ করল হ্যাঁ বা মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে বা মুসলিম কোন মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে ঘোষণা করেছে যে মারো মুসলিমকে মুসলিম এই জন্য মারা হচ্ছে তাহলে তখন অস্ত্র ধারণ করতে হবে এরা হলো হারবি আশা করি ইনশাআল্লাহ এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আর বাকি আরো যদি কোনো দিক থাকে জিজ্ঞাসাবাদের তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কিছুক্ষণ যে সময় রয়েছে এতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হবে এছাড়াও শুক্রবারের দিনেও আমাদের প্রোগ্রাম হয় জুমার নামাজের পরে তাতেও আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন এই সংশয় দূর করে নেবেন আর বিভ্রান্তির শিকার হবেন না আর একটি কথা শেষখানে বলে দিচ্ছি যে অনেক সময় দাবি সুন্দর হলেও পন্থা সুন্দর হয় না যেমন এই যারা চরমপন্থী তাদের দাবি যে ইসলামিক আইনের বাস্তবায়ন করো কথা সত্য না সত্য নয় দাবি হক না হক নয় ন্যায্য দাবি হক দাবি কিন্তু পথ 
ভ্রান্ত পথ বেছে নিয়েছে অস্ত্র ধারণ করা হ্যাঁ খুন করে আমরা এই ইসলামের বাস্তবায়ন করবেন না এটি হচ্ছে ভুল পথ এই পথ আল্লাহ এবং রসুল দান করেননি যেমন গণতান্ত্রিক পথ আল্লাহ রসুল দান করেননি বিভ্রান্তিকর পদ গুলি থেকে সতর্ক থাকবেন ইসলামের দাওয়াতের কাজ করুন ইসলামের প্রচারের কাজ করুন নিজের বাড়ি থেকে শুরু করুন নিজের পরিবার থেকে শুরু করুন নিজের বংশ আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করুন গ্রামবাসী দেশবাসী থেকে শুরু করুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যখন ইচ্ছা করবেন আল্লাহ এই নিয়ামত দান করবেন মানুষ সৎ হলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইসলামিক খেলাফত ইসলামিক নেতৃত্ব দান করবেন প্রশ্ন করেছেন শেখ আব্দুর রহমান মনে পড়ে গেল এখানে একটি কথা এই লোকটির নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান মানে কি আল্লাহর বান্দা রহমানের বান্দা বাংলাদেশের একটি পত্রিকা নজরে আসলো আর সেটিও ইসলাম ঘেঁষা পত্রিকা ইনকেলাপ কি অবস্থা আমাদের সে ইসলামের ইসলামের জানাজা খাটে উঠে গেছে এ হচ্ছে অবস্থা নাম লিখেছে শেখ রহমান পড়েছেন হয়তো পত্রিকা যদি ইনকেলাপের অবস্থা এই হয় তো বাকি যেগুলি বেদিন বা ইসলাম দ্রোহী যেগুলি পত্র পত্র পত্রিকা যেমন জনকণ্ঠ বা এই ধরনের পত্রিকা তাহলে বাংলাদেশের পত্রিকার যদি অবস্থা হয় তাহলে ভারতের পত্রিকার কি অবস্থা হতে পারে তাহলে মুসলিম দেশের পত্রিকা আর অমুসলিম দেশের পত্রিকায় কোনো পার্থক্য আছে এ নামটি লিখতে জানে না এ হচ্ছে মুসলিমদের অবস্থা শেখ রহমান মানে শেখ আল্লাহ রহমান আল্লাহর নাম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এইটুকু যে দেশের লেখকরা জানে রাইটাররা জানে না সাংবাদিকরা জানে না পত্র পত্রিকার এডিটার সম্পাদকরা জানে না সেই দেশের অবস্থা কোথায় কোথায় ইসলাম কায়েম করবেন সমুদ্রের ওপরে বঙ্গোপসাগরে ইসলাম শেখা উচিত এসব লোকদেরকে শেখ রহমান শেখ রহমান বড় আফসুস লাগলো এই শেখ রহমানের হেডিং দেখে আমাকে তো আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের ইসলামের বিধানে বিধানে নয় বিধানে এই যে বাংলা রোগ আপনাদের বিধান আর বিধান তো বুঝতে হবে কি শাস্তি হওয়া উচিত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে শাস্তি দান করার কথা বলেছেন সেই শাস্তি যদি বাংলাদেশ সরকার দিত তাহলে শাস্তি শুনে লাভ ছিল সুতরাং এই শাস্তি আমার কাছ থেকে শুনবেন আর ওই শাস্তি বাংলাদেশে আরো কি শাস্তি হবে আর দুটাতে সংঘর্ষ লাগাবেন কিছু লাভ নেই তাহলে আপনার আমার করণীয় হচ্ছে যে দোয়া করেন এবং চেষ্টা করেন আর বৈধ চেষ্টা অর্থাৎ দাওয়াতের মাধ্যমে চেষ্টা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জিহাদ নয় তারা বলছি কি না যে জিহাদ দাওয়াত এবং জিহাদ করতে হবে তো জিহাদ তো আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে হয় না জিহাদ হবে আরবিদের বিরুদ্ধে তাও স্পষ্ট হলো যে ওই পঞ্চম শ্রেণীর মানুষ যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে তাহলে জিহা এটি তাদের জিহাদও নয় আর বাংলাদেশে ইসলামিক আইনের বাস্তবায়ন নেই সুতরাং ইসলামিক আইনের কথা শুনেও আপনাদের লাভ নেই হ্যাঁ যেমন আজকাল দাস দাসের ফতো শুনে লাভ আছে কি এই জন্য আমরা যখন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতাম আর ছাত্রদেরকে পড়াইতাম ওই দাস দাসের হাদিস গুলি তখন বলতাম এগুলো কিতাবে রেখে দেওয়ার জন্য বাবা এগুলো পড়ে নিয়ে কিতাবে রেখে দাও হ্যাঁ আর আল্লাহ যদি কোনোদিন ইসলামের রাষ্ট্র কায়েম করে তখন দাস দাসের মশলা মশালে প্র্যাকটিক্যালে প্রয়োজন হবে বাকি এগুলো কিতাবে রাখার জন্য তো এই শেখ আব্দুর রহমান ইসলামের দৃষ্টিতে কি হবে না হবে ওটা এখন কিতাবে রেখে দেওয়ার জন্য কিতাবে থাক যখন ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে তখন সেখানে অলমাই কেরামরা ফতোয়া দেবেন বা কাজী ইসলামিক কাজী হবেন সে কাজী সাহেব যে ফতোয়া দেবেন সৌদি আরবে কাজী সাহেবের আদেশেই শাস্তি হয় এই আগামীকালকে বুধবারে সকালে একটা খুনের কেস আছে কাতিফ কোর্টে তো আমাদেরকে অনুবাদ করার জন্য ডেকেছে তো সেখানে গিয়ে আমরা দেখি যে কিতাব সব ইসলামিক কিতাব কাজীর পুরো লাইব্রেরি ভর্তি আছে অনেক সময় কাজী যখন দ্বিধাদ্বন্দ পড়ে যায় যে এ সম্পর্কে কি বিচার করা উচিত ফাইল টাইল পড়ার পরে কিতাব ঘাটাঘাটি শুরু করে দেয় আমাদের অনুবাদ অনুবাদ শুনলো তারপরে কিতাব ঘাটাঘাটি শুরু করে দিল আমাদের সামনেও কিতাব ঘাটাঘাটি শুরু করে তো যখন এই রকম ইসলামিক আইনের বাস্তবায়ন হওয়ার মতো পরিস্থিতি বাংলাদেশে তৈরি হবে দোয়া করুন আল্লাহর কাছে এবং নিজের সৎ হয় নিজের নামাজি না হয়ে অধিকাংশ বে নামাজি মুসলমান থাকবে আর ওই সমুদ্রের পানির ওপরে কি ইসলাম কায়েম হবে নাকি আর ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন হবে কখনো হবে না তারপরে জানবেন ওটি ভালো হবে জি
বাকি তারা মুসলমান একটি কথা শোনা তারা মুসলমান মুসলমানকে খুন করলে কি কাফের হয় কবরে সেজদা করলে কাফের মুশরিক হয়ে যায় কিন্তু মুসলমানকে খুন করলে ফাসেক হয় যেমন ইসলামিক আইনের যারা বাস্তবায়ন করে তারা ফাসেক তেমনি মুসলিমকে খুন করলে ফাসেক আমাদের দেশের লোকের আবার লাগাম হিনখানি শেখ আব্দুর রহমান কাফের একবারে দিল ফতোয়া ঝেড়ে অথচ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না বেকু যেমন সরকারের বিরুদ্ধে ফতোয়া ঝেড়ে দিলে ইসলামিক আইন নাই কিছু নেই এরকম কাফের দিল ফতোয়া ঝেড়ে ওই রকম এই যারা আজকাল এতে খুব প্রভাবিত আর এদের অন্যায়গুলিকে খুব দেখছে টিভিতে প্রচার মাধ্যম দিয়ে ওই যে এইরকম কাজ করেছে একবারে কাফের কাফের দিল ইহুদি আর খ্রিস্টান বানিয়ে বুঝতে পারছেন এগুলিও বড় গোমরাহি আপনাদের নিজের ক্ষতি করবেন না নিজের ক্ষতি করবেন যে কোনো কাবিরা গোনা করলে ফাঁসেক হয় গোমরা হয় পথভ্রষ্ট হয় এর জন্য পুরো বক্তব্য আমার শুনেছেন পথভ্রষ্ট গোমরা এই বিভ্রান্ত এই শব্দগুলি বারবার করে ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ জি কি আছে ক্ষমতা যদি মহিলার উপর থাকে তাহলে কি আনুগত্য করা কেমন আনুগত্য বৈধ ক্ষেত্রে বৈধ ক্ষেত্রে যেমন ট্রাফিক আইন আছে আমাদের জনকল্যাণমূলক কিছু আইন কানুন করে রেখেছে তারপরে কোরআন ইসলামের কথা যেমন চুরি করিও না চোরকে ধরো ডাকাতকে ধরো সন্ত্রাসীকে ধরো এই ধরনের যেগুলি আইন রয়েছে সেগুলি তো ভালো কিন্তু বেশাখানার লাইসেন্স মাজারের জিয়ারোথ গেল মাজারে সিজদা করতে নেতা নেত্রীরা ইত্যাদি ইত্যাদি তখন আনুগত্য নেই তখন আনুগত্য নেই পাপের কাছে কোনো আনুগত্য নেই আর একটি আমার মনে হয় এই প্রশ্নটি হয়েছে ওইখানে যে বাংলাদেশেও যদি এখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আনুগত্য করা ফরজ হবে তা তখন মহিলা নিজে সরে যাবে যখন ইসলামে ইসলামিক আইনের বাস্তবায়ন হবে তখন মহিলা তো থাকতেই পারে না যেহেতু যায় যে নেই ইসলামে তখন মহিলা সরে গিয়ে কোনো পুরুষকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে তো মহিলাদের এ বৃহৎ নেতৃত্ব নেই মহিলাদের নেতৃত্ব বাড়িতে অথবা ছোটখাটো মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসার হেডমিস্ট্রেস হতে পারে মহিলা ছোটখাটো নেতৃত্ব জায়জ আছে কিন্তু বৃহৎ নেতৃত্ব ইসলামে মহিলাদের জায়জ নয় বরং এটি আল্লাহর আজাব গজব আসার কারণ নবী সাল্লাম বখার হিসেবে হাদিসে বলেছেন যে ওই জাতির কোনো মুক্তি নেই যে জাতির নেতৃত্ব মহিলার দেয় এটি বৃহৎ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ছোটখাটো মালিকানা দেওয়া যেতে পারে আপনার স্ত্রীকে আপনি বাড়ির খরচ খরচার মালিকানা দিয়ে দিলেন যে কেনাকাটার মালিকানা তোমার কাছে থাকলো এই টাকা আমি তো বিদেশে থাকি এই তো এর নেতৃত্ব তার এই নেতৃত্ব যাই যাচ্ছে ছোট নেতৃত্ব কিন্তু বৃহৎ নেতৃত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেতৃত্ব খেলাফত দেশের প্রধান এসব জায়জ নেই এসব জায়জ নেই সুতরাং যখন ইসলামের বাস্তবায়ন করবে তখন শেষ হয়ে গিয়ে একজন পুরুষকে আগে করে দিবে আর ইসলামের বাস্তবায়ন করবে তখন আনুগত্য আমাদের ফরজ হয়ে যাবে সৌদি আরব সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছেন কিছুই জানেন না আসলে সৌদি আরবে কেউ যদি কোনো সমালোচনা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হয় সমালোচনা করলে হত্যা করা হয় না সব মিথ্যা কথাবার্তা কেমন মিথ্যা কথা আর ছড়াছড়ি রয়েছে বাজারে তা শোনেন যখন ওই কুয়েত আর ওই এরাকের যুদ্ধ হয়েছিল তখন দেশে গেলাম দেশের বাজার যে এত গরম আর ওই বড় বড় পোস্টার ছাপিয়ে সাদ্দাম হোসেন দোয়া করছে সেজদায় পড়ে আছে এই সব পোস্টার ছাপানো এই পোস্টারগুলি খুব দেখেছেন দেশে আর হাজার হাজার মুসলমান ছেলের নাম সাদ্দাম রেখেছে ওই বছরে যত জন্মেছে জাহেল মুরখোরা বেশিরভাগ সাদ্দামই রেখেছে আমার এক খালাতো ভাই সে তার ছেলের নাম সাদ্দাম রেখেছে ওই কালে জন্মেছে ছাদ সাদ্দাম দেশে গেলাম জিজ্ঞেস করলাম তোমার ছেলের নাম কি রেখে সাদ্দাম আর সাদ্দাম মানে কি সাদ্দাম মানে তো অ্যাক্সিডেন্টকারী ওর সাদ্দিক অর্থ খারাপ তুমি সাদ্দাম কেন রাখলে তো চেঞ্জ করো চেঞ্জ করো আল্লাহ এই তো অবস্থা মুসলমানদের যে যে নাস্তিক সে নাস্তিক একবারে শেষদার অবস্থা আর এই মোনাজাত যে করছে পোস্টার বাজি আমাদের সে তো মানুষ হইচয়ের পিছনে বেশি ছুটে তো কথা হচ্ছে যে সেই কালে কিছু লোকেরা স্কুল কলেজের পড়া একেবারে মূর্খ না স্কুল কলেজের পড়া লোকেরা এসে বলছে সৌদি আরবের বাদশাহ নাকি প্লেনে উড়ে উড়ে ব্যবিচার করে আমি বললাম যে তার বাড়ি তো দেখনি তো প্লেনে কি করে ব্যবিচার করে দেখলে তুমি তার বাড়ির অবস্থাই জানো না আর তো প্লেনের অবস্থা কি করে জানলে তারপরে একজন লোক যদি ব্যবিচার করে তার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্লেনে উড়ে উড়ে ব্যবিচার করবে কি বোকার মতো কথাবার্তা এক শ্রেণীর লোকেরা বলে যে কোনো বিবেক বলে কিছু নেই বুঝতে পারছেন তো ওই রকমই এই প্রশ্ন খানিকটা ওই রকমই যে সৌদি আরবে না কে কাউকে ধরলে হত্যা করে ধরলে হত্যা করে তবে ইসলামিক তারিখে আগেই বলে দিয়েছি শোনেননি সেই জন্য ইসলামিক দেশ হলে 
রাস্তায় নেমে যাবেন আর ইনকলাব জিন্দাবাদ মানি না মানি না ওই যে মিছিল করা অভ্যাস এই পশ্চিমে মিছিল করা কে শিখালো হে পশ্চিমের ইউরোপিয়ানরা শিখিয়েছে আমেরিকানরা শিখিয়েছে ইসলামে আছে কোথায় ইসলামে আছে হাই ইসলামিক ইসলামিক সরকার আনুগত্য ফরজ আনুগত্য ফরজ হলে রাস্তায় বেরোতে বলেনি মেম্বারে চড়ে চড়ে বক্তব্য করবেন এই সরকারকে চাই না সরকারের পতন চাই সরকারের এই দোষ এটা ওই ইসলামে জায়জ নয় এইভাবে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে সমাজে রক্ত গরম করে দেওয়া হবে এতে ফায়দার চাইতে ক্ষতি বেশি হবে তাহলে ফায়দা কিসে রয়েছে যে সরকারকে শত উপদেশ দিতে হবে লিখার মাধ্যমে চিঠির মাধ্যমে অথবা বড় বড় আলেমদের কাছে ছোট আলেমরা বড় আলেমদের কাছে লিখবে এখানে প্রধান মুফতি রয়েছে এখানে ইসলামিক মন্ত্রণালয় রয়েছে তারা ইসলামের দায় দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন তাদের উপরে দায়িত্ব রয়েছে তাদের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ এখানে সংশোধনের কাজ হচ্ছে আপনার কাছে খবর থাকবে তাহলে তো এখানে মহিলাদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য এক শ্রেণীর নাস্তিকরা বা একটু বিধর্মী যারা পশ্চিমা দেশগুলিতে পড়ে এসছে নারী পুরুষ তার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো আপ্রাণ চেষ্টা চালালো যারা পত্র পত্রিকা এখানকার পড়েন তারা অনেকে জানেন এই যে আরব নিউজটা পড়েন অনেকে জানেন খুব চেষ্টা চালালো তারা বড় বড় পর্যায়ে তারা পৌঁছেছিল খুব চেষ্টা চালালো কিন্তু শেষখানে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়ে গেল আলমাই কেরামদের উপর মজলিসে সুরা আর মজলিস সুরার অধিকাংশ আলম আছে সবাই নাই কিন্তু অধিকাংশই সরিয়ার আলম রয়েছে তারা বলল যে আমাদের দেশ হেকমতের সাথে তারা জবাব দিল এই নাস্তিকদের বা এই বিধিনগুলির যে আমাদের দেশ এই মহিলাদের ড্রাইভিং করার মতো উপযোগী হয়নি এই দেশে এটা চলবে না এখন আমাদের সমাজ এটা কবুল করে নেবে না আলহামদুলিল্লাহ তাহলে সরকার এখন অলমাদেরকে শ্রদ্ধা করে অলমাদের নেতৃত্ব মানে অলমাদের আদেশ নেয় মজলিস সুরার যিনি রাইস তিনি কাবা শরীফের ইমাম সলে বিন হোমাই ভালো করে নাম নোট করেন না জানা থাকে তো মজলিস সুরার যিনি চিত তিনি সলে বিন হোমাই এবং কাবা শরীফের ইমাম আজুমার খুদবা দেন তিনি আর তিনি এই বক্তব্য বলে দিলেন যে না এখানে ড্রাইভিং এর মহিলাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না সরকারকে বললো যে না আলমদের কথা শুনবো না এটি হচ্ছে সঠিক তরিকা রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে এক দল বলবে যে আমরা ইনকে লাভ জিন্দাবাদ ড্রাইভিং করব করবো আর একদম করতে দেব না দেব না তাহলে কি হবে যেমন হচ্ছে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের মিছিল আর বিএনপির মিছিল এসে দিল লড়াই শুরু করে দিল আর এক অপরকে খুন করা শুরু করলো এটি কি ভালো মনে করছেন নাকি কখনো না কি শান্তিতে এখানে আলহামদুলিল্লাহ বাস করছেন বলুন তো যদি এই শিখোতে এই দিক থেকে এক মিছিল আসছে আর ওই দিক থেকে আর এক মিছিল আর লড়াই শুরু হয়ে গেল তাহলে যাবেন কোথে শান্তি এই শান্তির দৃশ্য বাংলাদেশে বোঝার চেষ্টা করুন আলহামদুলিল্লাহ শান্তি কায়েম রয়েছে এখানে এবং ইসলামের খেদ মতো হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ ওখানে যদি যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ না হয়েছে যদি এইরকম হয় যে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ তাহলে নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ বুঝছেন প্রতিরক্ষামূলক বর্মা এসে বাংলাদেশে আক্রমণ করে দিল আল্লাহ না করে তখন কি করবেন তখন ওই দেখবেন যে মহিলা আদেশ আসুক তারপরে বেরোবো না বেরিয়ে পড়বেন তখন বেরিয়ে পড়বে না আমাদের বাঁচাতে হবে আমাদের মুসলিমকে বাঁচাতে হবে আমাদের ঘর বাড়ি ধন সম্পদ বাঁচাতে হবে তখন বেরিয়ে পড়তে হবে আর যদি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ হয় যেহেতু জিহাদ দুই প্রকারের হ্যাঁ তখন আমির রাষ্ট্র নেতা আমির মানে এই আব্দুর রহমানের মতো আমির নয় আবার আধ্যাত্মিক নেতা বিল্লাদের মতো আমির নয় আবার অনেকে তো বা ধোকা খেয়ে আছেন বিল্লাদের সম্পর্কে বিল্লাদের মতো আমির নাই যারা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব রয়েছে এইরকম আমির হইতে হবে খলিফা ইমাম রাষ্ট্র নেতা রাষ্ট্র নেতার নেতৃত্বে তখন আক্রমণ করতে হবে যদি করে তারা না করে আপনার জিহাদ নেই আক্রমণাত্মক জিহাদ নেই জিহাদ দুই প্রকার প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণাত্মক বাংলাদেশের কিছু ইসলামিক দলের পত্র পত্রিকা কিছুদিন আগে পড়লাম হাই আল্লাহ সেই আলেমরা আমাদের সমাজের বড় বড় বক্তা তারা লিখছে যে ইসলামে শুধু প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ আছে দেখেছেন না আপনি এমন হয় দেখেছেন এই বললেন প্রতিরক্ষামূলক শুধু যেতে কাফেরদেরকে বলে এত ভয় যে কোরআন এবং হাদিসকে বিকৃত করে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে লুকিয়ে রাখবেন তো কাফেরও তো পড়াশোনা করছে আরে কাফেরও কোরআন হাদিস পড়াশোনা করছে যারা ওই প্রাচ্যবিদ যাদেরকে বলা হচ্ছে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ তারা কোরআন এবং হাদিস চর্চা করছে তা আপনি লুকিয়ে আর কতদিন রাখবেন আর লুকিয়ে কোন রাখবেন যেখানে হক আল্লাহর দিন আল্লাহর দিনে দুই রকমের জেহাদ রয়েছে প্রতিরক্ষামূলক যে কোনো সময় রয়েছে আর আক্রমণাত্মক যখন ইসলামিক সরকার মনে করবে যে এখন প্রয়োজন রয়েছে বুঝলাম না কে জাতিসংঘে কেন হবে ও নিজের দেশের মালিক ওর কেন ও কেন নেতৃত্ব দিয়ে থাকে রাখবে পরের দেশে না তাদের তাদের চয়েসে তাদের ফেভারের লোককে করেছে 
কিন্তু সেই বলে সেখানে তাদের না দেশ আলাদা আলাদা তাদের এখানে কি আছে কি আছে লিখেছেন কোর্টে কোন ফতোয়া দেওয়া চলবে না নাকি লিখেছেন ব্যারিস্টারদেরকে বলেছিল হাসিনা ক্ষমতা কালে ফতুয়া দিতে গিয়ে বাংলাদেশের কিছু আলেমরা যে বড় গুমরাহির শিকার হচ্ছে এক মহিলার কেস নিয়ে কি করলো হ্যাঁ কি কেসটা ছিল বিয়ে সাদি তালাকের ব্যাপারে কেস ছিল না মনে নেই এরকমই কিছু হবে মনে হয় নাকি না ওইটা তো ভারতের কেস আর একটা বাংলাদেশের তালাকটা এই তালাকে হিল্লা ধরনের এই ধরনের কেস গুলি ছিল মনে হয় তো কথা হচ্ছে যে ফতুয়া দিতে গিয়ে আমাদের দেশের ফতুয়াবাজি এটাও মুশকিল এক শ্রেণীর বিদাতি আলেমদের তারা উল্টো পাল্টা ফতুয়া দেয় কোরআন এবং সন্ন্যা বিরোধী ফতুয়া দেয় আর খেয়াল খুশি যার ফলে এইরকম হয়তো যারা ইসলাম দুশ্মন অথবা ইসলাম বিদ্বেষী অথবা যারা মুনাফিক টাইপের লোক সমাজে রয়েছে তারা এই সুযোগগুলি গ্রহণ করছে সুতরাং আলেম ওলমাদেরকে ফতুয়া দিতে হবে সোজাগে কোরআন সন্ন্যা ভিত্তিক সঠিক ফতুয়া দিতে হবে তারপরে কোর্ট ফতুয়া দ্বারা চলে না কোর্ট ফাইসালা দ্বারা চলে ফতুয়া জবরদস্তি কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু কোর্টের ফায়সালা বাই ফোর্স চাপিয়ে দেওয়া যাবে পার্থক্য আছে দুটো তো কোর্টের ফায়সালা ইসলামের আলোকেই দিতে হবে তাকে ফতোয়া নাম দেন আর নাই দেন সেটি ফতোয়া না কাজা কাজির ফায়সালা কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্র কায়েম হবে তাহলে তো সে হাসিনা বা এই আর আর এক মহিলা এরা বলবে বা কেন তাদের ইসলামের রাষ্ট্র যখন নেই তাহলে তারা কেনই বা বলবে যে ফতোয়া কোর্টে চলবে আসলে তো চলবে না এই যে রাষ্ট্র কাঠামো বর্তমানে তাতে কোর্টে কোনো ফতুয়ার কারবার নেই সেখানে ইউরোপ আমেরিকা থেকে পড়ে আসা ব্যারিস্টার কাফেরদের আইন ল যারা পড়ে এসেছে তাদের কথাবার্তা চলবে যেহেতু দেশ ওইভাবে পরিচালিত হচ্ছে সুতরাং সেই কাঠামো আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং নিজের সংস্কার সংশোধন করেন আল্লাহ যেদিন পরিবর্তন করবেন অস্ত্র ধারণ করে নাই আব্দুর রহমানের মতো গুমরা হয়ে নাই আর এদের মতো গুমরা হয়ে ইসলামের আইনের বাস্তবায়ন করবে না সেটাও নাই দুই গুমরাহির মাঝখানে হেদায়তের পথ সেরাতে মুস্তাকিম অবলম্বন করুন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের যেন কামরের তফিক দান করেন বাংলার জমিনে আল্লাহ রবুল আলমিন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তফিক দান করেন আমিন সাল্লাহ নবী না মোহাম্মদ আলী ও সাহেব